देखिए यहां आने के लिए आपका जितना भी खर्चा हुआ है वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं लेकिन मेहरबानी करके आपकी ये सारी वस्तुएं यहां से लेकर जाए क्योंकि इस वक्त मैं ये सब खरीदने की स्थिति में नहीं हूं लेकिन आपने यहां तक आने का कष्ट उठाया है तो आपको खाली हाथ तो वापस नहीं भेजेंगे आपके पास जो सबसे सुंदर शेला होगा ना वो आप मुझे दिखाइए जी अच्छा है बहुत सुंदर है मैं ये अपनी बेटी के लिए ले रही हूँ वो यही पहनकर दुल्हन बनेगी इस शीले की रकम आपको मिल जाएगी जी जी। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहेब क्षमा चाहता हूं लेकिन सरकार हमारी सारी औषधियां समाप्त हो रही है सैनिकों की बीमारी बढ़ती जा रही है जितना हो सकता था हमने जड़ी बूटी का सहारा लिया लेकिन अब आगे संभव नहीं है और सरकार बगल वाली छावनी में कुछ सैनिक इतने जख्मी है कि उनका उपचार केवल मालवा ले जाकर ही हो सकता है वरना अरे ऐसा कैसे हो सकता है नहीं मिलेगा मुझे कुछ नहीं पता मुझे बातों से पेट नहीं भरना है मुझे और भोजन चाहिए और भोजन चाहिए मुझे और भोजन चाहिए आना दीजिए हमें भूख लगी हमें खाने से क्या होगा क्या हुआ देखिए ना सरकार ये सब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं इन्हें भरपेट खाना नहीं दे रहा कहा से दू खाना अनाज बहुत कम बचा है मालवा से जो रसद आई थी उसमें से आधा तो अब्दाली की सेना ने बर्बाद कर दिया और यही बात मैं इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन्हें एक वक्त का खाना कम मिलेगा फिर भी ये लोग मुझसे आकर के झगड़ा कर रहे हैं अब आप ही बताइए ना सरकार मैं क्या करूं भंडार घर में अभी कितना अनाज बचा है सरकार अगर मैं सबको भरपेट भोजन कराऊंगा तो दो से तीन दिन ही चलेगा उसके बाद हम सबको भूखा मरना पड़ेगा किसी को भी भरपेट भोजन तो मिलना ही चाहिए पुराना से इस्तेमाल कीजिए जी सरकार जी
कभी भी नाराज हो मुझसे हम और नाराज अब तो नाराज होकर कोई फायदा भी नहीं आया साहब अब तो आज ही भी हमारे शादी के लिए तैयार है आजुबा भी तैयार है और दादा भी और आपने तो उन सबको तैयार करवाया है तो फिर हम नाराज हैं या नहीं क्या फर्क पड़ता है फरक पड़ता है मोता वो मेरी लाडली हो अपनी गोद में खिलाया है मैंने तुम्हें तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटा देखो एक आई कभी नहीं जाती कि उसकी औलाद उसके बच्चों को तकलीफ पहुंचे कभी नहीं जाती अच्छा तुम्हें याद है बचपन में मैं जब तुम्हें कहती थी और तुम श्रृंगार करने से मना कर देती थी तुम्हें लगता था कि श्रृंगार करने से तुम्हारा चेहरा बिगड़ जाएगा लेकिन जब तुमने मेरी बात मानकर श्रृंगार करना शुरू किया तब सभी ने तुम्हारी सुंदरता की कितनी तारीफ की थी की थी कि नहीं बस यही होती है आई जो जानती है अपने बच्चों के लिए क्या ठीक है और क्या गलत है मुक्ता क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यू ही बिना देखे समझे बिना परखे तुम्हारा हाथ किसी एरे गहरे के हाथ में दे दूंगी मेरे कलेजे का टुकड़ा हो तो मुक्ता समझी अगर तुम्हें तकलीफ होगी तो दर्द मुझे होगा और अगर तुम खुश रहोगी तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी बेटा मैंने दुनिया देखी है बेटा बहुत सारे रंग है इस दुनिया के शिव शंभू ना करे कि इस दुनिया के उतने रंग तुम्हें देखने पड़े मुक्ता तुम्हारा जीवन हंसते खेलते बीत जाए बस यही तो चाहती हूं मैं इसीलिए तो सबसे बैर मोल ले लेती हूं अगर सचमुच शिव शंभू ने इस जीवन का मुझे सच्चा अनुभव दिया है तो वो बेकार नहीं जाएगा मुक्ता तुम्हें यशवंत बहुत खुश रखेगा मुझे पूरा भरोसा है सरकार अगर हमने पूरा भंडार खोल दिया तो पूरा अनाज दो दिन में खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद जानते हैं जनको जी फिर उसके बाद कुछ नहीं बचेगा फिर क्या करें यहां हमारे सिपाही मौत से लड़ रहे हैं कोई जख्मी बड़े हुए हैं जिनका इलाज करवाने के लिए उन्हें मलबा भेजना बहुत जरूरी है सिपाहियों का पेट नहीं भर रहा और खाली पेट कोई भी युद्ध नहीं लड़ा जाता आजम कुछ खाली पेट कोई भी युद्ध नहीं लड़ सकता प्रसन्न समाप्त हो रही है हथियार बारूद है नहीं अब्दाली की सेना पूरी तरह से हम पर हावी हो रही है हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं 
बेशक उनकी शहादतें सराहनीय हैं, लेकिन हमें उनकी शहादतें व्यर्थ दिखाई दे रही हैं। और हम छुपते फिर रहे हैं कभी इस गांव में छावनी लगाते हैं कभी उस गांव में छावनी लगाते हैं कभी जंगल में छुप रहे हैं कभी कंडर में छुप रहे हैं और हम अपनी नजरों से छुप नहीं सकते खुद को तो जवाब देना पड़ता है मलहार सरकार आप और इतनी निराशवादी बातें नहीं नहीं जनको जी हम निराशावादी बातें नहीं कर रहे हैं सच कह रहे हैं सूझबूझ की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे सिपाहियों की शहादतें दुश्मन की हार का संदेशा नहीं ला रही हमारे सिपाहियों की शहादतें और शहादतें मांगती जा रही हैं जो हमें कठिन मंजूर नहीं है आप कहना क्या चाहते हैं दीवार को दरवाजा समझकर सर मार लेने से सर फट जाता है जमीन में सर काट लेने से सामने से आ रही मुसीबत रुक नहीं जाती जनको जी समझदारी इसी में है कि हम ये युद्ध और नहीं लड़ सकते मतलब आप कहने क्या चाहते हैं कि हम ये युद्ध हार गए हैं नहीं जनको जी हम हारे नहीं हैं बस स्थितियों की जो मांग है समय जो कह रहा है वो यह हमें करना होगा और स्थितियों की मांग ये है समय ये कहना चाह रहा है कि हमें इस युद्ध से खुद को पीछे खींचना होगा अभी इसी वक्त हमने पेशवा साहेब को संदेशा भेजा है वो भी हमारे इस बात से सहमत है हम यहां से निकलेंगे कैसे अब ताली की सेना ने तो हमें चारों तरफ से घेर लिया होगा वही मराठाओं का प्रचलित तकनीक छापा मार युद्ध और इस तकनीक के जरिए हमने खुद को कई बार इन स्थितियों से बाहर निकाला है इस वक्त भी हमें वही करना पड़ेगा क्या है ना मुक्ता एक बेटी के लिए सही वर ढूंढना एक आई और एक बाबा दोनों का फर्ज होता है लेकिन तुम्हारे बाबा साहब का साथ तो कुछ साल पहले ही छूट गया और इससे मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है मैंने हमेशा से यही कोशिश की है मुक्ता कि तुम दोनों को लेकर मेरे फैसले कभी गलत ना हो इसलिए जब तक मैं जिंदा हूं मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी हमें माफ कर दीजिए हम आपको नहीं समझ पाए हमने अपने लिए आपके फर्ज को चुनौती दे दी माफ कर दीजिए बेटा भाई आसल थोड़ा बंद करो अच्छा तुम्हें एक सच बात बताओ बच्चे जब भाई से झगड़ा करते हैं ना तो भाई को अच्छा लगता है हाँ तकलीफ बस इसलिए होती है कि बच्चों का बचपन खो गया लेकिन साथ ही साथ खुशी भी होती है कि अपने बच्चे इतने बड़े जो हो गए ये खुशी भी है दुख भी है लेकिन दोनों में भी एक आई को अच्छा ही लगता है बस बस रोना बंद करो 
बहुत से पेशवा साहेब का संदेश आया है उन्होंने यहां से निकलने के लिए एक तरीका सुझा है कैसा तरीका उन्होंने कहा है कि इब्राहिम खान गर्दी की सुझाई हुई गोलाची लड़ाई करते हुए हम यहां से निकल जाए गोलाची लड़ाई ये पश्चिमी तकनीक है पश्चिमी लोग दुश्मन से खुद को बच कर निकलने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिस तरह हम यहां छापामार युद्ध नीति करते हैं ठीक उसी तरह ये लोग ये गोलाची लड़ाई लेकिन सरकार हमारे सिपाही दो छापामार युद्ध में माहिर हैं। ये गोलाची लड़ाई कैसे लेकिन बात तो ये भी सही है कि भाऊ साई पेशवा का आदेश हम टाल नहीं सकते और हाँ ये देखो क्या है तुम्हारे लिए शीला खुद तुम्हारे दादा ने पसंद किया है तुम्हारे लिए खास ईरान से मंगवाया है कैसे <laughs> लगा एक और बात मुक्ता मुक्ता मैं तुमसे एक चीज मांगना चाहती हूं मना मत करना मुक्ता मैं तुम्हें इसके अलावा और कुछ नहीं दे पाऊंगी मेरा मतलब तुम दुल्हन बनोगी ये शीला पहनोगी कहने पहनोगी लेकिन तुम्हारी शादी के समारोह के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी वहां युद्ध में न जाने नहीं आए अब आपको किसी भी चीज को साबित करने की या बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि आप जो भी करेंगी उसमें किसी ना किसी की भलाई ही होगी
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.